Assalamu alaikum, this is Narwawala and you are watching Narwaw Literary Society. Friends, in this video, I will give you a review of a book that has been written by Robert Thorpe. And the name of this book is Kashmir Misgarment. And this book has been edited by F. M. Hasnan. He is a great renowned historian from Kashmir. In this book, Robert Tharp has talked about Kashmir when he visited in the times it was in the times Kashmir was reigned by the Dogra rulers. It is 1846 to 1947. Robert Tharp was a first foreigner who sacrificed his life for Kashmiris. Actually, he came to visit Kashmir to see the birthplace of his mother. Because his mother was from Kashmir. As he visited to Kashmir and he found that the Kashmiris were under the tyrannical rule of the Dogras. They were living the life of degradation under the Dogra regime. He felt that Britishers have done injustice to the Kashmiris by selling them to the Dogra rulers. The Dogras are the Hindus from Jammu region. Give you the brief introduction of the contents of this book. It is Kashmir. The first chapter of this book is about, in the introduction, it's about Kashmir misgovernment, and the second chapter is about oppression, and the third one is scenes of deaths, and fourth one is sale of Kashmir. In the introduction part, it has been mentioned here that the Dogras, how they indulged in the in 14th of February 1846 to rule over Kashmir. He has mentioned it about the Begar, Begar. It was a forced labor, the oppressed labor done to the Muslims of Kashmir. They were sent to the Gilgit and Baltistan. On page number 16, uh, the writer has expressed about the origin of Mr. Robert Tharp. It is uh, uh, Mr. Lieutenant Colonel R. Thorpe visited Kashmir in 1833 and fell in love with Miss Amiran, daughter of a landlord of Shagwil. After having accepted Islam, both were married at Srinagar out of three issues. One was Annie, who has been died in 1900, Harriet has been died in 1854, and the third one is Robert Tharpe, who passed away at Srinagar on 22nd of November 1868 and his grave is at the Christian cemetery Sheikh Bagh Srinagar. The introduction part has been written by F. M. Haslam. The first chapter is about the Kashmir misgovernment in which he has given, Mr. Robert Thorpe has given the brief description about the land produced taxation, especially the people who were operating all the system of the government. It was Tasildar, Thanadar, and Kardar. There were other people in this system who were operating all the orders which were sent by the higher authorities from Dogra regime. It was Mugdam, Patwari and Shekdari. Kardari, Sargol, Harkara, Doom. These were the different posts on which the people were uh, supposed to give their duties to the established Dogra regime. And he has given other the concept of the taxes, fruit tax, animal tax, ponies, pati, ghee, fowls, honey, and the, these these things were actually taxed by the Dogra regime. And in those times, uh, Robert Thorpe has written that despite the fact that the Muslim constitute 95 percent of total population of the state, and despite the fact that they pay practically all of the revenue of other taxes, their share in administration is practically nil. All the high or low posts in the civil administration are usurped by the 
Hindus of the state as well as outsiders. In order to hoodwink the people, a handful of Muslims from outside the state have kept as showpieces. It means that the Muslims were not given any kind of access to work in the government offices. And in the second chapter, Mr. Robert Thorpe discussed about the operation, the tyranny uh, done by the Dogras. And it is a time when the shawl makers, the shawl buffs of Kashmir were uh, forced to give taxes at a large scale and they were, they, 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 they cut their thumbs in, it was a kind of uh, re a rejection or it, ek taraf se dekha jai to, ye ek, uh, ek tarah ka ek, uh, um, surrender tha, us zamane ki jo, jo, jo zulm zaadiyan hua karti thi, muslim honu pe, uh, dogra zamane mein. Toki in logo pe zyada se zyada taxes vasole jate thi, or, 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 or April 1865, I have a shawl workers agitation in the city of 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 the of the city of the city of the city the of the the of Kashmir at the time decided to crush the uprising of the Kashmiri Muslims with a strong hand. The Dogra forces at Srinagar were uh, under the, sent under the command of Bajay Singh to deal with the procession. Or is uh, agitation mein jo, uh, jo unke leaders hua karte the, inke naam bhi unhone mention kiye, Sheikh Rasool, Abli Baba, Kudlala and Sunbat. Or junko arrest kiya gaya or unko share gaddi जो उस जमाने में एक महल हुआ करता था जहां पे इनको बेरहमी से मारा गया है और जिसमें शेख रसूल और अबली बाबा जो है वो जुल्म उन पे تشدد انتہا درجے کا ہونے کے بعد جب وہ برداشت کے باہر ہوا تو ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ان دی مین وائل ان پہ کچھ ٹیکسز بھی ہیوی فائن جیسے 50000 روپے کا ایک uh, चार लीडर्स पे उनपे फाइन भी लगाया जाता है उस जमाने में और जो आखिरकार जो और वो लोग जो थे ये बहुत गरीब थे और उन, उनको उसको कम करके 25000 तक इन्होंने किया और कुछ लीडर्स को जो जो दो लीडर्स थे इनमें से बचे हुए दो लीडर उनको जम्मू के बहु फोर्ट में इनको वहां पे इन्होंने इंप्रिजन किया है और हबक जेल में भी uh, इनको रखा गया बाकी जो remaining जो hundreds of agitators जो थे shawl agitation में shawl workers agitation जो uh, 20 अप्रैल 1865 में हुई थी दो गुरुओं के जमाने में scenes of death तीसरा चैप्टर है इस किताब का कश्मीर में इस गवर्नमेंट का और जिसमें ये कहा गया है कि बहुत सारे जगहों को जगहों पे इनको खासकर जो हट्टे कटे नौजवान हुआ करते थे उन उस जमाने में उनको जबरदस्ती से दर्दिस्तान भेजा जाता था गिलगिट खासकर गिलगिट कश्मीर में भी एक मशहूर एक नैरेटिव है कि गिलगिट बेगाय गिलगिट भेजा जाता था बेगारी के लिए जो फोर्स वन का इट वाज वन काइंड ऑफ फोर्स लेबर इसलिए भेजा जाता था कि क्योंकि उस जमाने में जिस बादशाह जिस महाराजा के पास जितनी ज्यादा लैंड हुआ करती थी वो उतना ताकतवर माना जाता था और इनको गिलगिट दर्दिस्तान इलाके में अपना जो एक्सपेंड करना था उस जमाने में तो उस परपस के लिए वहां पे जो फौजी जो थे फौजियों के लिए फौजी जो थे वो दे वेयर फ्रॉम द हिंदू ओरिजिन और उन लोगों को जो फूड या एमुनिशन आर्म्स वगैरह जो सप्लाई करने के लिए मुसलमानों को ही भेजा जाता था और इनको कोई पैसा वगैरह वो जो है बिल्कुल भी नहीं जो दिया जाता था uh, मैं यहां पे कुछ कुछ लाइंस आपके लिए रीड करता हूं द डोगरास ऑफ जम्मू आर यूज्ड एज मर्सनरीज टू फाइट बैटल्स फॉर हिम व्हाइल द कश्मीरीज आर यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ राशन एंड अदर सप्लाइज फॉर द अबो मर्सनरीज हां सितंबर 1866 में वजीर जोरावर जो अटैक करते हैं दर्दस पे उस टाइम पे जो जो मलिक अमन जो था वो लीडर था फ्रीडम 
उनको जबरदस्ती डोगरा इन्वेजन की वजह से उनको जबरदस्ती वहां से हराया जाता निकाला जाता है तो जिसमें हजारों मुसलमान कश्मीरी मुसलमानों को जबरदस्ती उनको उस जगह पे जो सामान खाना पीना जो फौजियों के लिए लेके जाना पड़ता था वो मुसलमानों को ही उस काम के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था तो इस तरह बहुत सारी जो हिस्टोरिक एविडेंसेस इसमें इस किताब में इन्होंने मेंशन की है और आखिर पे जो इसमें थोड़ा सा सीन्स ऑफ डेथ जो है जो काउ ईटिंग पे जो पनिशमेंट दिया जाता था उस जमाने में या कोई किल करता था काउ को उसको भी किस तरह के पनिशमेंट्स दिए जाते थे वो भी इस बुक में इन्होंने मैंशन की है और और आखिर पे जो सेल ऑफ कश्मीर जो हुआ है आ, कुछ लोगों का मानना है कि आ, जो आ, कश्मीर जो है क्योंकि 1847 से पहले कश्मीर वाज पार्ट ऑफ लाहौर दरबार और वहां पे सिक्स का रूल हुआ करता था और 1846 में जब आ, जो आखिरी जो महारानी हुआ करती थी महारानी जिंद कौर के नाम से उस के जो महारानी जो जिंद कौर जो रानी जिंद कौर जो थी उसके जो फौजियों में से जो चीफ हुआ करते थे उस जमाने में वो थे गुलाब सिंह और और कमांडर इन चीफ तेज सिंह इन लोगों को जब हुक्म दिया गया कि आप एंग्लो सिख वार के नाम से जो जंग हुई थी इन बिटवीन सिक्स एंड ब्रिटिशर्स तो इन लोगों ने उनके खिलाफ जंग नहीं लड़ी इन्होंने नहीं माना अपनी रानी का जो उस जमाने में महारानी जिंद कौर जो थी उसका नहीं माना और इनको उसके बदले ब्रिटिशर्स ने कश्मीर वाला जो हिस्सा जो रीजन जो है दिया और इसका इस किताब में कुछ अलग बातें जो खासकर कश्मीर को लेके कहा जाता है कि कश्मीर वाज सोल्ड इन कुछ पैसा जो पचहत्तर लाख नानक शाही जो कॉमन नरेटिव है कश्मीर को लेकिन लेकिन इसका कहना है कि मैं हो बो हो वही लाइन आपके लिए पढ़ता हूँ द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज ए कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन आल्सो एंड एज सच ऑल अमाउंट पेड और रिसीव बाय अमाउंट इट फॉर इन टू रजिस्टर देर इज नो रजिस्टर बियरिंग द एंट्री ऑफ वन करोड़ और सेवेंटी फाइव लेख ऑफ रुपीज एनिवर इसका मानना है कि इनका जो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो हर जो उनका बिजनेस हुआ करता था चाहे वो इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर, करती थी इंडिया में तो उसका हर एक चीज का वो रिकॉर्ड रखते थे लेकिन अफसोस की बात है कि इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है कि वेदर इट हैज बीन सोल्ड वेदर कश्मीर हैज बीन सोल्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू डोगराज इन 75 फाइव लाख रुपीज और आखिर पे इस किताब में जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है उसके बारे में भी वो कंप्लीट जो आर्टिकल्स जितने भी हैं सब इसमें मेंशन किए गए आर्टिकल 10 तक आर्टिकल फर्स्ट से आर्टिकल 10 तक और आखिर पे जो कमर्शियल ट्रीटी जो हुआ हुई थी 1870 में आ, वो भी इन्होंने इसमें मेंशन की है और आ, और आखिर पे रॉबर्ट थॉर्प की एक उसके कबर की जो फोटो है वो इस आ, बुक में इन्होंने दिखाई है और इसकी वीडियो भी आपको मैं दिखाता हूँ कि आ, कैसे इस आ, जो रॉबर्ट थार्प जो है उसकी कब्र तक कैसे पहुँचना है और उसके जो कब्रिस्तान है श्रीनगर में शेख बाग सीमेट्री में आ, कैसे हम आ, लाल चौक तक पहुँचना है और वहाँ से जंगलात मंडी से हो के मेलिनसन स्कूल एक लेफ्ट साइड आता है रास्ते में और उसके बिल्कुल राइट साइड थोड़ा सा आगे जा राइट साइड में आपको शेख बाग सीमेट्री आएगी और वहाँ जैसे अंदर जाएंगी और आपको इस वीडियो में दिख जाएगा कि कैसे उसकी जो जो जहां पे ये दफन है रॉबर्ट थार उसकी कबर तक हमें कैसे पहुंच सकते हैं और इसकी कबर पे लिखा है रॉबर्ट थार एज थर्टी इयर्स और ये तीस साल के थे तब उनकी डेथ हो गई और बाईस नवंबर 1868 अवेरिटस वेरिटस एक लैटिन वर्ड है दैट ही हैज गिवन हिज लाइफ फॉर कश्मीर